Sono circa 50 i volontari che sono stati arruolati per la sperimentazione del vaccino Reitera presso l'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscali di Avellino, individuata tra i 27 centri clinici, 26 in Italia e uno in Germania, per partecipare alla seconda fase dello studio. Centinaia di richieste di adesione per venuti nei giorni scorsi da tutta Italia all'infettivologo Sebastiano Leone, referente per la sperimentazione, il quale dopo aver verificato il possesso dei requisiti di inclusione ha convocato per questo pomeriggio i primi nove volontari e per sabato prossimo tutti gli altri soggetti idonei, alcuni dei quali residenti nella Vellinese. Le dosi di vaccino e di placebo per avviare la sperimentazione sono state consegnate questa mattina e dalle 15 di oggi in ambiente protetto e alla presenza di personale sanitario con specifiche competenze si stanno effettuando in coordinamento con la farmacia ospedaliera le prime somministrazioni. La fase dello studio che vede coinvolta l'azienda Moscari è di tipo randomizzato controllato. I partecipanti vengono assegnati in modo casuale a diversi gruppi di cui uno solo sperimentale che riceve il trattamento mentre gli altri sono di controllo confronto. Nello specifico i soggetti arruolati hanno la possibilità di circa il 66% di ricevere la dose di vaccino. Su tre volontari infatti uno riceverà due dosi di vaccino a distanza di 21 giorni, un altro una dose di vaccino e una di placebo e il terzo due dosi di placebo. L'assegnazione ai diversi gruppi è centralizzata e stratificata secondo criteri predefiniti e né i volontari né gli sperimentatori sapranno il gruppo di assegnazione. I risultati registrati a ciascuna struttura saranno successivamente raccolti ed elaborati a livello centrale. L'obiettivo è produrre quanto prima il primo vaccino anti-Covid made in Italy. Generoso Maraia, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, ha avuto un incontro con l'ingegner Pagone, presignato come commissario straordinario per la realizzazione della ferrovia ad alta capacità a Napoli-Bari, che include la stazione Irpinia. Il commissario mi ha confermato che l'opera procede in maniera spedita, spiega il deputato Grillino in una nota, se si eccettua un ritardo di sei mesi dovuto a problemi già risolti di carattere finanziario. L'alta capacità a napoli Bay rappresenta un modello per l'intero Paese quanto ad accordo tra le varie parti coinvolte al rispetto dei tempi di progettazione e realizzazione. Anche i rimanenti lotti dell'opera sono già stati messi a gara e verranno assegnati a breve. Ci sono tuttavia degli aspetti migliorabili che vanno affrontati al più presto, aggiunge Maraia. Innanzitutto c'è bisogno che gli enti locali ritrovino lo spirito di unità che in passato aveva portato ad un accordo pieno in sede di conferenza dei servizi, proseguendo il buon lavoro fatto finora e lasciando da parte i campanilismi fuori tempo massimo. Inoltre c'è bisogno che la Regione Campania riattivi il tavolo tecnico che ha lavorato molto bene in occasione della sottoscrizione dell'accordo di servizio, ma che poi ha visto i suoi lavori rallentare vistosamente. Il tavolo è particolarmente importante in quanto ha al suo interno i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli enti locali e su invito il commissario straordinario per la realizzazione dell'opera. In questo momento è cruciale pianificare le opere di ammagliamento e consentiranno il collegamento tra la stazione e le varie aree della provincia e della regione. La stazione Irpinia può essere un eccezionale volano di sviluppo, a patto però che non sia una cattedrale nel deserto, continua il deputato Irpino. È necessario programmare la realizzazione delle infrastrutture viarie, prima fra tutte la Lioni Grottaminarda e la Manna Camporeale, ed è necessario rivedere i piani urbanistici dei singoli comuni per far nascere nell'area attualmente agricola strutture commerciali o residenziali necessari al buon funzionamento della stessa. Nella definizione di questi aspetti hanno una grande importanza gli enti locali, in primis i cinque comuni componenti della conferenza dei rappresentanti, Ariano Irpino, Grotta Minarda, Flumeri, Melito Irpino e Frigento, ma anche la Regione Campania. Questa deve infatti programmare l'utilizzo dei fondi versati da RFI come compensazione ambientale e la realizzazione del collegamento ferroviario regionale tra le altre stazioni della Regione e la stazione Irpinia. Sono convinto che l'opera avrà ricadute importanti sull'occupazione, soprattutto quella giovanile. Per questo ho proposto all'ingegner Pagone di istituire un tavolo con le strutture ricettive della zona perché possono rappresentare proprie offerte per il vitto e l'alloggio del personale impegnato durante i lavori. Ho invece chiesto che si possa usufruire dei servizi per, dei centri per l'impiego locale per il reclutamento di tutte le professionalità necessarie alla realizzazione dell'opera in modo da gestire le assunzioni in maniera trasparente ed evitando clientele. 
Dopo anni di chiacchiere e promesse mancate, la questione meridionale torna di grande attualità e diventa parte integrante dell'agenda politica del governo Draghi. La serietà e lo spessore internazionale dell'uomo che ha salvato l'euro riaccende la speranza per l'esercito di disoccupati concentrati nel sud. Cinquantenni espulsi dalla crisi economica, giovani e donne in cerca di lavoro sono pronti alle nuove sfide che il Covid ha ingigantito e aspettano l'occasione di una nuova crescita economica attraverso investimenti pubblici e privati capaci di generare centinaia di migliaia di posti di lavoro. Noi della Fismici Confsal, dichiara il segretario generale Giuseppe Zaolino, ci stiamo interrogando in questi giorni su questi temi e come l'Irpinia deve attrezzarsi per non farsi trovare impreparata e senza progetti. Nel confronto con i delegati delle grandi aziende sono emerse delle idee frutto delle esigenze primarie e dei problemi quotidiani. Serve un asilinito interaziendale dove poter lasciare in sicurezza i propri piccoli. In Irpinia il bisogno minimo è di 10 strutture tra Piano Tardine, Valle Ufi e la zona del cratere. Nell'avviamento dei disoccupati e dei nuovi posti di lavoro bisogna prevedere un over 50 per ogni 5 giovani, riservando gli sgavi fiscali e contributivi solo per chi investe al sud. Per i partiti politici, continua Zaolino, è l'ultima occasione per recuperare la credibilità. Basta con le interrogazioni parlamentari inconcludenti. Lavoratori e cittadini hanno imparato a loro spese a leggere nelle ambiguità. In attesa di grandi progetti e delle grandi opere, conclude Zaolino, iniziamo a dare risposte ai bisogni primari. Le nostre proposte arrivano direttamente dalla prima linea e dal mondo reale. Iniziamo da qui e dimostriamo di aver capito la lezione. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi vuole riaprire almeno asili, scuole materne e medie subito dopo Pasqua e la scuola irpina ferma ormai da due mesi, non si farà trovare impreparata. Siamo pronti, ha detto Rosa Grano, dirigente dell'ufficio scolastico provinciale. Abbiamo attivi tutti i protocolli per la sicurezza, i dispositivi per la sicurezza individuale, le classi sdoppiate e gli operatori. Abbiamo solo bisogno di un'indicazione chiara per organizzare le sanificazioni. Secondo il provveditore si potrebbe tornare in classe intorno alla metà di aprile, magari il 12, De Luca permettendo. Proprio in considerazione dell'atteggiamento avuto nei mesi scorsi dal governatore, Grano vede possibile che riaprano anche in Irpina gli asili nido, gli asili e le elementari e la prima classe delle scuole medie. Il messaggio è che la scuola in Irpina è tutto sommato sicura. Il dirigente scolastico provinciale non entra nel merito delle valutazioni del CTS che hanno portato alla chiusura in Campania, mentre in altre regioni in zona rossa sono rimaste aperte, ma ricorda. Il ragionamento del Comitato Tecnico Scientifico della Regione era che il rischio fosse presente intorno alla scuola. In Irpinia, al di là di qualche caso e cluster in alcuni comuni, gli episodi sono stati sporadici. E se gli operatori scolastici in provincia di Avellino si stanno vaccinando con una media inferiore alle aspettative, anche questo non sarebbe un motivo di intralcio. Come è noto, dopo i dubbi sollevati su AstraZeneca, un operatore su due ha disertato l'appuntamento con la dose. Grano però fa chiarezza. Anche se intorno a quei lotti si è creata una paura diffusa, i casi sono stati assai sporadici. Anche in presenza di un numero di docenti non vaccinati gli istituti aprirebbero lo stesso e il personale sarebbe protetto dai diversi dispositivi che vanno tenuti tutto il giorno. L'esame di Stato per la maturità e pure quello della terza media si faranno quasi certamente con le modalità del 2020. Funzionerà come l'anno scorso, spiega il provveditore. Ci sarà solo l'orale, poi un elaborato che i candidati dovranno compilare sulle indicazioni delle scuole. Ci saranno continui i sei commissari interni, il presidente esterno, anche per le medie. I candidati saranno sentiti uno alla volta con un testimone, poi arriveranno le sanificazioni. Esami dunque in presenza. 